നമസ്കാരം തിരുവോണം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ തുടരുകയാണ് നാലോണത്തിന്റെ അന്നാണ് തൃശൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ പുലിക്കളി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് വന്ന് കണ്ടു നോക്കണം പുലിക്കളിയുടെ ചമയ പ്രദർശനമുണ്ട് അതുപോലെ കുമ്മാട്ടിക്കളി പല വിധ രൂപങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ പുലിക്കളി അപ്പൊ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതുവരെ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു മധുര പച്ചടി പിന്നെ ഒന്ന് ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പച്ചടി ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം ബീട്രൂട്ട് തൊലി കളയും വളരെ എളുപ്പമാണ് നേരത്തെ സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പീലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ബീട്രൂട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ പച്ചടിക്ക് വേണ്ടി ബീട്രൂട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല റെഡ് കളർ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് പതുക്കെ മാറ്റി നോക്കിയാൽ നമുക്കത് റെഡ് കളർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ചില ബീട്രൂട്ടിന് ഒരു വെളുത്ത കളർ കാണാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് മുറിക്കാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാം കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അധികം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണ്ട ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലുകൊണ്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും വേഗമാക്കാനും പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് വേവിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഇതൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കറികളിൽ തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഓലൻ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചടി അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ വെജിറ്റബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിളോ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പച്ചടി എന്നും കിച്ചടി എന്നും പറയും അതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ തരത്തിലാണ് പറയുക ഓരോ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് അത് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും നല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഇലയിൽ സദ്യക്ക് ഇലയിൽ വിളമ്പുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കളറാണ് അതിന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എരിവിന് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മോരാണ് നല്ല പുളിയുള്ള മോരാണെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി പുളി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകം കൂടെ ആദ്യം ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം കടുക് അതിന് ശേഷം ഇട്ടാൽ മതി കടുക് നന്നായി അരഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് മാറ്റം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം കടുക് ക്രഷ് ചെയ്തിടണവരും ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലിട്ടിട്ട് അരച്ച് തന്നെ എടുക്കാം അതേപോലെ വെള്ളത്തിന് പകരം തൈര് ചേർത്ത് അരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ചില സ്ഥലത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ കറി കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുക പക്ഷേ ബീട്രൂട്ടിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മോര് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമാവും ഇപ്പോൾ പുളിയുള്ള മോരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കഷ്ണമൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഒരു അല്പസമയം കൂടെ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം മതി ഇതിന് ഇനി നമുക്കിത് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങയും ജീരകവും പച്ചമുളകും കടുകൊക്കെ ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചതാണ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്
ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടുള്ള പച്ചടി ഉണ്ടാവും ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ മാങ്ങ കൊണ്ട് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കും മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളരിക്ക കുക്കുമ്പറ് ഏതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വറുത്തിടാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വയ്ക്കാം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തിടുന്നതാണ് സ്വാദ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാവാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം മുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല വറുത്തിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അല്പ സമയം അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാം ഈ പൈനാപ്പിൾ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടെ വേണം കുരുവില്ലാത്ത മുന്തിരിയാണ് വേണ്ടത് വെളുത്ത മുന്തിരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കുരുവുള്ള മുന്തിരിയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പൈനാപ്പിൾ മതി അപ്പോൾ ഒരു പകുതി ഭാഗം മുറിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പെട്ടെന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി ഇതൊന്ന് അടുമുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തൊലി കളയാൻ പറ്റും അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലെ കഷ്ണമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ മുറിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂക്ക് കളയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നന്നായി ചൊറിയും ചില പേരും അതിൻ്റെ മൂക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്താൽ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ കറുത്ത കളറും കൂടെ കളയണം അപ്പോൾ കുറച്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് വേണം തൊലി കളയാൻ ഈ മൂക്കും കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കഷ്ണമാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം പൈനാപ്പിളിന് നല്ല വേവുണ്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് വിസിലെങ്കിലും വരണം എന്നാലേ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് വേവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ ചെറിയ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കടിക്കാനും വേണം അപ്പം അധികം ഉടയണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കണം നല്ല വേവുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം വേണം അത് വെന്ത് കിട്ടാൻ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത്തിരി സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ വേവണം ഇപ്പോഴും അതിൽ വെള്ളമുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച് സമയം കൂടെ നമുക്കത് നടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പുട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത മുന്തിരിയാണ് മുന്തിരി മുൻപ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെന്തുടയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ശർക്കര നമുക്ക് മധുരം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ഇനി ഒരു അല്പ സമയം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്തിരിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു വലിയ അച്ച ശർക്കരയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് മധുരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നാളികേരവും ജീരകവും പച്ചമുളകും കൂടെ കടുകും കുറച്ച് കടുകും ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് നന്നായി അരച്ചെടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ കടുക് ഏറ്റവും അവസാനം ചേർത്ത് അരച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കനപ്പ് വരും ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കറി കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ
അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്തിടുന്നതാണ് സ്വാദ് അപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടാം പൊടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം മുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇടാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കറിയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ ഒരു മധുരമുള്ള കറിയും കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മുന്തിരി ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയും വേണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്